Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti yang saya janjikan sebelum ini dalam video yang saya share sebelum ni berkenaan dengan fraction. Okey, untuk video pada kali ini kita akan belajar berkenaan basic algebra. Okey, iaitu sambungan untuk uh, chapter 1. Okey, so kita teruskan lagi. Okey, untuk basic algebra, yang pertama sekali awak kena faham maksud variables dan constant. Okey, a variable is a quantity which value is not fixed. Okey, for example, kita ada kat sini height of students, number of kids, bilangan kereta atas jalan pada hari-hari tertentu, itu semua tidak fixed. So, kita panggil dia sebagai variable. Okey, kemudian... Awak kena faham maksud constant. Constant pula is a quantity with fixed value. Okay, contoh dekat sini ada number of tires of a car. Kalau dekat kereta tu, selalu kita tengok bilangan tayar dia empat. So, itu adalah fixed. Okay, contoh lain, dalam seminggu kita ada tujuh hari. Uh, sebulan ada tiga puluh, tiga puluh satu. Itu tak fixed. Okay. Okay. Uh, okay, kemudian an unknown is a quantity which value is not known. Okay, the number in front of the unknown is an algebraic term is known as the coefficient. Coefficient. Okay, so kalau tengok 5x dekat sini, okay, yang depan ni 5 ni kita panggil dia sebagai coefficient. Okey, x belakang ni kita panggil dia sebagai unknown. Okey, suatu nombor yang kita tak tahu. Okey, kemudian awak perlu tahu apa maksud like terms. Like terms maksudnya dia punya unknown dekat belakang ni sama. Okey, so dekat sini kita ada 3x, 10x, 5x. 11x, negatif 7x, as long as dia punya unknown dekat belakang ni sama, kita consider dia sebagai like terms. Okay, untuk unlike terms, terms yang tidak sama, okay, contoh saya bagi dekat sini, kita ada 7x, negatif 8y dan 4z. Dia punya unknown dekat belakang ni tak sama. Okey, so ini kita klasifikan dia sebagai unlike terms. Okey. Itu tadi uh, terms eh. Okey, sekarang kita nak masuk algebraic expression. Okay, algebraic expression, dia panjang sikit, involves numbers, unknowns and operations. Okay, dia ada numbers, unknowns and operation. Okay, sign such as plus, subtraction, multiplication and division. Okay, contoh boleh tengok dekat sini. Yang pertama, kita ada 3X tambah 2X. K per 2 tolak 4K tambah 11K. M tolak N tolak 2M tambah 3N. Okay, so ini semua kita panggil dia sebagai algebraic expression. Okay, dia panjang sikit sebab dia ada numbers, unknowns and operation. Okay, conversion of formula untuk melakukan operasi kepada algebraic expressions ni tadi, awak perlu tahu ordering mathematical operations. Okay, saya rasa awak semua mungkin dah biasa dengar perkataan bot mass ni. Okay, so ini adalah order yang kita perlu ikut untuk penyelesaian operasi. Okay, so operasi yang kita perlu dahulukan adalah brackets orders dan dituruti oleh division, multiplication 
addition and subtraction. Okay, so kita tengok dekat sini. It says it explains the order of operations to solve and expression. Okay, kita boleh tengok contoh dekat sini. Simplify each of the following. Okay, kalau kita diberi expression macam ni, kita nak selesaikan. So, awak kena tahu nak kelihatan. Nak klasifikan antara like terms and unlike terms. Bila yang melibatkan addition and subtraction, kena sekalikanlah yang like terms kita boleh tambahkan. Okay, like terms kat sini ada A, A, K. Uh, kemudian B, B dan B. So, ini tadi adalah dia punya like terms. Okay, so bila kita selesaikan, kita hanya tambahkan yang like terms sahaja. Yang lain, yang unlike terms, kita uh, asingkan. Okay, so dekat situ kita ada 2A tambahkan dengan 3B. Okay, yang kedua, 3X dengan 5X ni adalah like terms. Okay, so kita boleh tambahkan terus 8 X. Okay, 7Y dengan negatif 2Y. Okay, 7Y tolak 2Y like term. So, kita boleh jalankan operasi tolak. Okay, tambah 5Y. Okay, seterusnya. Okay, untuk pendaraban multiplication. Okay, mula-mula kita... Uh, jalankan operasi terhadap numbers K5 darab 4 20 K M Dia tak ada like terms K so kita letak je M dekat sini N ada 2 So N darab dengan N Kita akan dapat N kuasa 2 dan R sebelah kiri tak ada kanan sahaja so dia sahajalah R. Okey. <coughs> Yang seterusnya 18 P kuasa 2 QR darab dengan 5R kuasa 2 per 2. Okey, mula-mula kita selesaikan nombor dulu. 8 Ni 18 darab. Bila darab, yang atas ni kita jalankan operasi darab juga. Yang bawah kita uh, bahagikan. Okay, so number ni tadi 18 dengan 2 kita simplify dia. 18 bahagi 2, 9. 9 darab 5, 45. Okay, kemudian... P kuasa 2 dekat sebelah tak ada. So, P kuasa 2. Q pun tak ada. So, Q. R darab dengan R kuasa 2. Index kuasanya kita boleh tambahkan. So, dapat R kuasa 3. Ok. Uh, seterusnya. 3I kuasa 2 bahagi dengan 9EK. So, kita boleh tulis dia juga macam ni. 3I kuasa 2 per 9EK. Ok, kemudian kita boleh selesaikan bahagian nombor ni dulu. Ok, 3 bahagi dengan 3. Highest common factor antara 3 dan 9 adalah 3. So, 1, 9 bahagi 3, 3. So, 1 per 3. E kuasa 2 bahagi E. So, maksudnya kuasa dia kita tolakkan dengan 1. So, kita ada E kuasa 2 tolak 1. So, 1 je lah kat sini. K, K. Dekat atas tak ada, so dia kekal dekat bawah. So, jawapan akhir kita E per 3 K. K, cumanya saya nak tambah dekat sini uh, berkenaan dengan indeks. Awak perlu tahulah kalau kita ada A kuasa M didarabkan dengan 
A kuasa N base dia mesti sama eh. Kuasa dia kita perlu tambahkan. Okay, kalau bahagi A kuasa M per A kuasa N. Okay, kuasa bila bahagi kita kena tolakkan. M tolak N. Yang penting base dia kena sama lah. Okay, kemudian kita ada lagi satu A kuasa M kuasa lagi dengan N. Ini kita panggil dia sebagai raise of power. Okay, kuasa ni perlu didarabkan dengan kuasa di luar. Okay, so kita akan dapat A kuasa M N. Okay, so ini hukum indeks ni tadi eh. Okay, lepas tu kita sambung soalan yang terakhir ni F 14 M R kuasa 2 per bagi dengan 7 R Kita selesaikan nombor dulu Highest common factor dia dekat sini 7 lah Okay, 2 tu kecil lagi bukan highest eh? 14 bagi dengan 7 2 7 bagi dengan 7 1 Okay, R, oh sorry, ada M kat sini eh. M tak ada dekat bawah. So, 2 M, R kuasa 2, bawah ada kuasa 1. So, tolakkan 2 M, R, 2 tolak 1. So, 1 je lah per 1. Ni tadi kita dah tolakkan 2 tolak 1 sama dengan 1. So, bawah tak payah tulis lagi. So, jawapan akhir kita 2 M R Ok, seterusnya kita nak tengok expression of algebraic expressions Ok, katalah kita ada dua expression macam ni Kita nak darabkan dia Ada A darab dengan A tambah B Bracket ni maksud dia multiplication Okay, so bila ada term dekat luar, kita kena darabkan kedua-dua term di dalam ni. Okay, kena darab dengan dengan first term. Okay, lepas tu darabkan lagi dengan second term. Okay, dia punya tengah dia ada tambah kat sini. Okay, so A darab A, kita dapat A kuasa 2. Okay, lepas tu ni ada operasi tambah. Kita tulis kat sini. Okay, lepas tu A darabkan pula dengan B. So, kita ada A, B. Okay, untuk dua bracket macam ni, ada dua term dekat depan, dua term dekat belakang. Okay, so yang first, kita darabkan dengan, uh, ikut turutan lah. Kita ambil first term dulu, darabkan dengan dua term term di belakang. So, kita dapat AC tambah AD. Ok, lepas tu term yang kedua pula ambil B ni. Darabkan dengan dua term di sebelah. Kena ikut turn eh. Tambah dengan ha, kenapa tambah? Sebab dekat depan dia ni tambah. Ok, so B tambah BC. Lepas tu tambahkan dengan BD. Okay. So, dekat sini, uh, tengah ni unlike terms. So, kita biarkan macam tu lah. Kita tengok contoh yang tengah dia akan dapat like term. Kalau like term, kita kena selesaikan. Okay, seterusnya, kalau ada kuasa 2 macam ni. Okay, ada kuasa 2, kita buka bracket yang sama. Okay, A tambah B, A tambah B. Cara nak darab sama macam tadi. First term, darabkan dengan kedua-dua term di kanan. Okay, so yang ini kita dapat A kuasa 2. A darab B, ni sepatutnya kita tambah AB. Ni pun B darab A pun dapat AB. Turutan kena ikut turutan alphabet lah. A darab, uh, B darab A. Jangan awak tulis B A. Uh, kena tulis A B. Ikut turutan alphabet. 
Okey, kemudian B darabkan juga dengan term yang belakang. So, kita dapat B. Okey, ni tadi saya terangkan balik. Okey, A, B, A tambah B kuasa 2. Kita pecahkan dia kepada 2 bracket. Sebab kuasa 2 ni maksudnya 2 kali hasil darab. Okey, A tambah B darab A tambah B. Term sebelah kiri yang pertama perlu didarabkan dengan dua term di sebelah kanan. So, yang pertama kita dapat A kuasa 2. Kemudian A darab dengan B. Okey, 2A tambah B ni dah diselesaikan. Okey, so sebenarnya A darab B dapat tambah A tambah B. Okey, lepas tu tengok sebelah uh, okay, term yang kedua pula. Ada B, B darab dengan dua term di kanan. Okey, so yang pertama darabkan dengan A. B darab A. So, kita dapat, uh, jangan tulis B, A eh. Kita tulis A, B. Ikut turutan alfabet siapa dulu duduk depan. Okey, lepas tu B darab dengan term yang kedua dekat belakang ni. Okey, so kita dapat B kuasa 2. Okey. Oleh kerana A, B dan A, B ni adalah like term. Uh, so, kita boleh tambahkan A, B tambah A, B. Maksudnya, dia berulang dua kali kan? So, ada 2 A, B. So, uh, expression untuk this expression adalah A kuasa 2 tambah 2 A, B yang kita selesaikan daripada A, B tambah A, B tadi tambah dengan B kuasa 2. Okey, seterusnya kita tengok A tolak B kuasa 2. Okey, sama juga kita tulis dia dua kali. Okey, term yang dekat depan ni darab dengan dua term dekat belakang. Yang pertama kita dapat A kuasa 2. Dua. Okey, lepas tu ni tadi tolak kan? Okey, so kena tolak juga dekat sini. A darab negatif B. So, uh, ni dah diselesaikan. Okey, saya tulis kat atas ni. Uh, A darab A, A kuasa 2. A darab negatif B, negatif A, B. Okey, lepas tu negatif B darab dengan A pun sama juga. Negatif A, B. Okey. Lepas tu, negatif B darabkan dengan negatif B. Negatif darab negatif, positif. B kuasa 2. Okey. So, ini kita selesaikan dapat negatif 2B. So, inilah hasil Uh, expansion tadi A kuasa 2 tolak 2AB dapat daripada negatif AB tolak AB ni tadi tambah dengan B kuasa 2 ok kemudian kita ada A tambah B darab dengan A tolak B ok so ini sama juga kita darabkan A darab A A kuasa 2. Ok, kemudian A darab negatif B. Ok, saya tulis dekat bawah ni eh. A kuasa 2 tolak AB. Ok, lepas tu B darab A tambah AB. Ok, lepas tu B darab negatif B. Negatif B kuasa 2. Ok, so bila melibatkan negatif dan positif, dan dia adalah term yang sama. Kita jalankan operasi lah. Negatif AB tambah AB sama dengan kosong. Okay. So, tu yang dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. So, ni nanti uh, antara formula yang awak kena biasakan. Sebab uh, kita boleh gunakan untuk uh, factorize quadratic equation. Factorize dan expand. Ok, nanti kita jumpa contoh yang ni. Saya akan terangkan lebih lanjut. Ok, uh, kita nak tengok contoh expansion.
Okay, ini yang algebraic expression ya, yang melibatkan algebraic expression. Okay, 4 darab 3K, 12K. Lepas tu, 4 darab dengan negatif 2. So, negatif 8. Okay, ni pula setiap uh, term dekat dalam bracket ni perlu didarabkan dengan orang luar. Okay, negatif 3 darab 2K, negatif 6K. Negatif 3 darab positif E, negatif 3E. 2P darab P, 2P kuasa 2. 2P darab negatif 3Q, so negatif 6P Q. Ok, seterusnya ni expansion 2 bracket. Okay. X darab X X kuasa 2 okay, Kalau ada 2 macam ni Macam saya cakap tadi lah Yang pertama Term yang pertama perlu didarabkan dengan 2 term di sebelah kanan okay, Lepas tu darab lagi Tambah 2 X 1 darab X So tambah X 1 Darab 2. So, tambah 2. Ha, ni semua melibatkan operasi tambah. So, kita tambah jugalah. Ok, dan selesaikan kita punya like terms. X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. Ok, seterusnya. 2K darab 2K. 4K kuasa 2. 2K darab 1 tambah 2K. Ni positif, positif eh. So that's why tambah negatif 1 darab 2K. Negatif 2K. Negatif 1 darab positif 1. Negatif 1. Dan kita selesaikan kita punya like terms. 4K kuasa 2. Ni tambah tolak. So kosong lah. Tolak 1. Okay. ok, sekarang kita nak tengok factorization pula ha, Tadi daripada uh, expression yang di factorize Kita kembangkan Ok, so sekarang daripada suatu expression Kita nak factorize dia Ok, so cara dia Uh, kalau melibatkan operasi tambah dan tolak, kita kena tengok setiap term yang ada. Macam ni ada sebelah kiri dan kanan. Kita keluarkan. Okay. Contoh, kita tengok yang pertama ni A kuasa 2 tambah AB. Tengok sebelah kiri dan kanan. Okay. Apa yang sama? So, kita ada sebelah kiri ada A. Sebelah kanan pun ada A. So, kita tulis A dekat sini. Okey, kemudian uh, ada tak lagi term yang sama? So, tak ada. Bila tak ada, kita buka bracket. Bracket, kita masukkan apa yang kita belum bawa keluar lagi. Okey, A kuasa 2, kita dah bawa keluar 1A. So, tinggal lagi 1 je A. Okey, kemudian tengok sebelah kanan pula. Tambah A, B, A dah bawa keluar tadi. So, tinggal B. Okey, so itu cara untuk factorize. Contoh yang kedua. A, B tolak A, C. Sebelah kiri ada A, kanan ada. So, kalau dua-dua belah ada, kita keluarkan. Sebelah kiri ada B, kanan ada, tak ada. Sebelah kanan ada C, kiri tak ada. So, kita tak bawa keluar lah. Okay, bila dah habis, kita buka bracket. Buka bracket. Okay, tengok balik sebelah kiri. A dah bawa keluar. So, tinggal B. So, masukkan B dalam bracket ni. Okay, pasal ada operasi tolak. Kita tulis tolak kat sini. Sebelah kanan, A tadi dah bawa keluar. Tinggal C sahaja. So, C tulis dalam. Tutup bracket. Ok. 
Okay. Kemudian. Okay. Yang ketiga ni adalah quadratic equation. Nanti bahagian quadratic nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okay, contoh macam mana nak factorize equation. Okay, yang pertama M, N, tolak N. Macam saya cakap tadi, tengok sebelah kiri, kanan. Kiri ada N, kanan ada N. Itu sahaja yang ada untuk dua-dua belah. Okay, buka paket, tulis apa yang tinggal. Sebelah kiri tinggal M. Sebelah kanan, dah bawa keluar N, so tinggal satu. Ha, depan ni ada perkali satu. So, kita tulis satu lah. Tak boleh tulis kosong sebab nilai dia tetap ada. Okey, kemudian. 12 H kuasa 2 K tolak 9 H. Sebelah kiri mula-mula kita tengok nombor 12 dan 9. Apa dia punya highest common factor? So, dekat sini 3 lah. Okey, kemudian H kuasa 2, sebelah kanan ada H. Okey, so yang sama ada satu H sahaja. So, kita bawa keluar H. Okey, sebelah kiri ada, kanan tak ada. So, tak boleh bawa keluar. Okey, buka bracket. Tengok sebelah kiri, apa yang tinggal? 12, dah bawa keluar 3. Ni hasil darab eh. So, tinggal 4. H kuasa 2, dah bawa keluar H. So, tinggal 1. K belum bawa keluar. So, dia kekal di situ. Tolak 9 dah bawa keluar 3. So, tinggal 3. H dah bawa keluar. So, tak perlu tulis lagi. Ok. So, ini adalah hasil yang kita dah factorize lah. Ok. <coughs> yang C ni pun sama. Quadratic equation. Ok, so ini saya akan uh, ajar lebih lanjut dalam subtopik kuadratik. Ok, ni tadi kalau ingat kita dah belajar dekat formula expansion. Ok, so kalau case macam ni, kalau ikut formula tadi, kita boleh pecahkan dia kepada... P tambah 3 P tolak 3 Ok macam ni Dia kalau ada A kuasa 2 Tolak B kuasa 2 Dia boleh dipecahkan kepada A tambah B A tolak B Ok contoh lain X kuasa 2 Tolak 25 25 ni boleh ditulis dalam bentuk kuasa 2 Ok, so kita boleh pecahkan dia kepada X tambah 5 darab X tolak 5. Ok, contoh lain. Uh, katalah K kuasa 2 tolak 36. 36 pun boleh ditulis dalam bentuk kuasa 2 iaitu 6 kuasa 2. So, boleh pecahkan dia kepada K tambah 6 darab K Tolak 6. Ha, ni ada dekat formula expansion tadi eh. Kalau awak perasan boleh tengok balik. Okay. <coughs> Yang ni. Okay, tengok sebelah kiri dan sebelah kanan sebelah kiri apa yang sama 12 6 boleh bawa keluar 6 x x kuasa 2 boleh bawa keluar x okey buka bracket besar sebab dalam ni ada bracket kecil okey so tengok balik sebelah kiri dan kanan 6x, 6 tadi 12, uh, 6 dah bawa keluar, so tinggal 2, x dah bawa keluar, so yang x tolak 4 ni tak ada buat apa-apa tadi, so kena tulis balik, tolak 6 dah bawa keluar, x kuasa 2, x dah bawa keluar, so tinggal x, ok, sama dengan, 
6x dalam ni tadi kita expand 2x tolak 8 tolak 2 ok sambungan uh, untuk soalan B ni tadi ok soalan B ni juga boleh diselesaikan uh, dengan expansion direct kita expand dia terus ok 12x darab x darab negatif 4 so kita akan dapat 12 x kuasa 2 tolak 48 x tolak 6 x kuasa 2 ok so x kuasa 2 dengan x kuasa 2 ni adalah like term so boleh uh, terus tolakkan lah 12 tolak 6 6 x kuasa 2 Tolak 48 X Ok So daripada sini uh, Kita nak Factorize dia Tengok sebelah kiri dan Kanan Ok 6 dan 48 Dia punya highest common factor dia 6 Ok Kemudian, kita ada uh, X. X kuasa 2 dan X. Kita bawa keluar X. Okey. Tengok sebelah kiri dan kanan. Uh, 6, 48. Kita dah bawa keluar 6. X kuasa 2 dan X. Kita bawa keluar X. Okey. So, dah habis tu, kita buka bracket. Tengok sebelah kiri dan kanan. Okay, kiri 6 dah bawa keluar. Tak perlu tulis lagi. X kuasa 2, kita dah bawa keluar. X, so tinggal X. Tolak 48. 48, kita dah bawa keluar 6. Ok, uh, so tinggal 8 X pun kita dah bawa keluar Ok, so ini adalah hasil uh, expression tadi Ok, sorry So ni tadi hasil factorization daripada this expression Ok, so soalan seterusnya 5X 5 darab X tambah 2 darab X tolak 3 kuasa 4 tambah X tolak 3 kuasa 5. Okey, sama juga kita tengok sebelah kiri dan kanan equation. Mana yang sama kita keluarkan. 5 tak ada nombor sebelah kanan. X tambah 2 pun tak ada. X tolak 3 kuasa 4. Sebelah kanan ada kuasa 5. So, kita buat keluar yang kecil eh. X tolak 3 kuasa 5. 4. Ha, sebab kalau buat keluar 5, yang 4 ni tak cukup. So, kita ambil yang kecil. Ok. Uh, ok. So, dah habis. Sebelah kiri dan kanan tak ada lagi yang sama. Ok. So, kita buka bracket baru. Sebelah kiri, apa yang tinggal kita tulis balik. Ok. 5, kita belum buat keluar. Tulis. X tambah 2 pun tadi tak buat keluar. X tambah 2 tulis balik. X tolak 3 kuasa 4, dah bawa keluar kuasa 4, so tak ada lagi so tu tadi sebelah kiri equation, ok selepas tu kita tengok sebelah kanan tambah, x tolak 3, ni kuasa 5 tadi dah bawa keluar kuasa 4 so tinggal 1 ok, tutup bracket ok, jadi yang luar ni kita tulis balik yang dalam kita selesaikan 5x Tambah 10 tambah X tolak 3. Ok. So sama dengan X tolak 3 kuasa 4. 5X tambah X. 6X 10 tolak 3 tambah 7. Ok. Ok seterusnya soalan D. Tengok sebelah kiri dan kanan equation 
Okey, sama dengan 2 dan 8. Okey, apa dia punya faktor sepunya terbesar? Okey, so 2 lah. X tambah 1 dan X tambah 1 kuasa 2. So, kita bawa keluar X tambah 1 kuasa 1. Tak perlu tulis kuasa 1 tu eh. Okey, 3 tolak 2X kuasa 4 dan kuasa 3. So, kita bawa keluar yang kuasa 3. Okey, dah habis. Kita keluarkan mana yang sama. Kita buka bracket baru. Okey, tengok sebelah kiri. 2 dah bawa keluar. X tambah 1 kuasa 1 dah bawa keluar. Dekat sini kuasa 4 dah bawa keluar kuasa 3. So, tinggal 3 tolak 2 X kuasa 1. Okey, tolak. Tengok sebelah kanan equation pula. 8 dah bawa keluar 2. So, tinggal 4. Tu hasil darab eh. X tambah 1 kuasa 2 dah bawa keluar kuasa 1. So, tinggal 1 X tambah 1. 3 tolak 2 X kuasa 3 dah bawa keluar kuasa 3. So, habislah. Tak perlu lagi. So, close bracket. Okay. So, yang dekat luar ni tadi, kita just salin dia balik. Okay. Kemudian, yang dalam ni kita selesaikan. Tolak 2X, tolak 4X, tolak 4. Okey, sama dengan. Okey, so dalam ni kita dapat 3 tolak 4, negatif 1. Negatif 2X, tolak 4X, negatif 6X. So, inilah jawapan akhir kita. Okey, seterusnya kita sambung lagi pembelajaran kita dengan simplifying algebraic fractions. Okey, uh, kita tengok contoh yang pertama. Kita ada 36 X kuasa 3 Y per 24 X Y kuasa 5. Okey, kalau yang tak melibatkan operasi tambah dan tolak macam ni, kita boleh selesaikan dia teruslah. Okey, so macam ni. Okey, mula-mula kita okay, kita ambil 36 X kuasa 3 Y per 24 X Y kuasa 5. Okey, mula-mula kita selesaikan nombor ni 36 dan 24. Kita bahagikan dengan dia punya highest common factor. So, dekat sini highest common factor dia adalah 12. Okey, 36 bagi 12. 3. 24 bagi 12, 2. Ok, X kuasa 3 dan X. Sebelum ni saya dah tunjuk dekat awak untuk indeks. Ok, atas kuasa 3, bawah kuasa 1. So, kita tolakkan yang bawah ni habislah. Atas tinggal 2. 3 tolak 1 sama dengan 2. Ok, Y dan Y kuasa 5 dekat bawah. Okey, kalau kes macam ni, kita kena tolakkan. Tapi, untuk pecahan macam ni, kita tak tolak macam tu lah. Okey, kita just potong ikut berapa bilangan dia. Okey, so ni ada Y kuasa 5. Ni Y kuasa 1. So, 1 ni habis. Kita potong. So, kita potong dengan 1 Y di bawah. Okey, so tinggal 4. <coughs> Jadi, jawapan akhir kita, kita boleh tulis dia sebagai... 3 per 2 X kuasa 2 Y atas tadi dah habis eh. X bawah pun habis. So, tinggal Y kuasa 4. Ok, atau kalau uh, nak cuba cara lain. Kita ada 36 boleh tulis macam ni. Darab X, darab X, darab X, darab Y. Okay. Per 24 darab X darab Y lima kali. Darab Y, darab Y, darab Y, darab 
Y. Okay, so mana yang sama kita boleh potongkan macam 36 dengan 24 ni tadi kita akan dapat 3 per 2. Okay, X atas 1 potong 1. Y potong. Mana yang sama kita potong. Okay, so atas X tinggal 2. So X kuasa 2. Okay, bawah Y tinggal berapa tu? 1, 2, 3, 4. So Y kuasa 4. Kalau awak nak buat cara macam ni pun boleh. Nak pakai indeks macam ni pun boleh. Okay. Okay, seterusnya kita tengok contoh B. Kalau yang melibatkan uh, operasi tambah dan tolak, saya nasihatkan awak, awak cuba factorize dulu. Then baru awak uh, simplify. Okay, contoh macam 4X tambah 2, kita boleh factorize. Bawa keluar 4X tambah 2, boleh bawa keluar highest common factor dia. Macam tadi saya ajarlah. 4X dengan 2 Apa yang kita boleh bawa keluar faktor yang sama daripada dua nombor ni So kita boleh bawa keluar 2 So dalam bracket sebelah kiri 4X dah bawa keluar 2 tinggal 2X Sebelah kanan 2 dah bawa keluar So tinggal 1 per 2 okay. So dekat sini kita boleh potong Jadi jawapan kita 2X tambah 1 Okey, begitu juga dengan contoh yang seterusnya ni. 6 tolak 3X. 6 dengan 3X. Uh, apa yang kita boleh bawa keluar? Okey, 6 dengan 3. So, boleh bawa keluar faktor sepunya terkecil. Okey. Uh, sorry, faktor sepunya terbesar. Highest common factor. So, highest common factor dia 3. So, dekat dalam tinggal 2 tolak X. Okey, bawah 2 tolak X. So, bila dah sama macam ni, kita boleh simplify potong je lah. So, jawapan kita sama dengan 3. Okey, seterusnya 2X tambah 10. 2X dan 10. 2, 10. Highest common factor 2. So, dalam tinggal X tambah 5 per, ok, ni tadi X kuasa 2 dengan 5X boleh bawa keluar X. X. Ok, bawa keluar X. So, dalam tinggal X. Tambah 5. So, sama ni kita boleh potong. So, jawapan kita 2 per X. Seterusnya, 5X tambah 15. 5 dengan 15 boleh bawa keluar 5. So, dalam tinggal X tambah 3. Yang bawah ni tadi boleh factorize macam yang saya ajar tadi. X kuasa 2 tolak 9. 9 boleh ditulis dalam bentuk kuasa 2. So, kita boleh pecahkan dia kepada... Pecahkan dia kepada X tambah 3 darab X tolak. 3. So, ni tadi sama kita potong. So, jawapan kita sama dengan 5 per X tolak 3. Okay. So, awak boleh factorize dulu uh, sebelum awak simplify. Bila dah factorize tu, uh, mudahlah bagi kita untuk simplify kita punya algebraic fractions. Okay, kita sambung lagi dengan contoh-contoh uh, simplifying algebraic fraction. Okay, so contoh F ni, 2 tolak X, kita boleh tak boleh nak factorize. Okay, 10 X tolak 5 X plus 2. So, atas ni kita tulis 2 tolak X bawah, kita factorize. 10 dan 5, kita bawa keluar 
5 X dan X kuasa 2 Kita bawa keluar X ambil yang kuasa lebih kecil eh. okay. So dalam tinggal 2 Tolak 5 dah bawa keluar X kuasa 2 X dah bawa keluar So tinggal X sahaja okay. So 2 tolak X dengan 2 tolak X di atas sama So jawapan akhir kita 1 per 5 So, kalau kita potong ni, maksud dia bukan kosong tau. Nilai dia masih lagi ada satu. Okay. So, sama dengan yang seterusnya. 6 tambah 3X. Kita cuba factorize dulu. 6 dan 3, kita boleh bawa keluar 3. Okay. Uh, X sebelah kanan sahaja ada eh. So, tak perlu bawa keluar. Yang dalam tinggal 2 tambah Okay, yang bawah kita factorize bawa keluar 4 dan 2 kita boleh bawa keluar 2 X dan X kuasa 2 boleh bawa keluar X so dalam bracket yang tinggal 4X dah bawa keluar 2X so tinggal 2 tambah 2X kuasa 2 dah bawa keluar 2 dah bawa keluar X so tinggal X so sini sama ok so bila sama kita boleh potong Jawapan akhir kita sama dengan 3 per 2X. Okay, seterusnya 4 dan 4. So, senang ni kita buat keluar 4. X kuasa 2 dan X kita buat keluar X. Okay, dah habis. Kita buka bracket. Tulis balik apa yang kita belum buat keluar. Okay, 4X kuasa 2 dah buat keluar 4X. Tinggal X. Tolak 4X dah buat keluar. So, satu sajalah. Kalau yang dah habis tu, dia bukan kosong. Dia masih lagi ada berkali satu. So, di bawah ni, buat keluar dua. X sebelah kanan tak ada. So, tak adalah. Dia buka bracket, dua X dah buat keluar dua, tinggal X. Okay, kemudian, tolak dua dah buat keluar. So, tinggal berkali satu. So, sama potong. Ni nombor tadi boleh simplify eh. 4 bahagi 2, 2, 2 bahagi 2, 1. So, jawapan kita 2X. Seterusnya, 8X kuasa 2 tolak 2X. 8 dan 2 boleh bawa keluar. Highest common factor, 2. X kuasa 2 dan X bawa keluar X. Okay, buka bracket sebelah kiri. 8X kuasa 2, 8 dah bawa keluar 2. So, tinggal 4. X kuasa 2 dah buat keluar X tinggal X. Tolak 2X dah buat keluar. So, perkali 1 lah. Tinggal. So, 8X tolak 2 pun sama. 8 dengan 2 boleh buat keluar 2. So, dalam ada 4X tolak 1 pun sama. Boleh potong. 2 dengan 2 ni jadi 1. So, jawapan kita X. Ok. Terusnya, 10X kuasa 3 tambah 5X kuasa 2. 10 dan 5, highest common factor, 5. X kuasa 3 dan X kuasa 2, kita buat keluar yang kecil. X kuasa 2. Okey, ni dalam tinggal 2X. 10 buat keluar 5, so tinggal 2. X kuasa 3, dah buat keluar X kuasa 2, tinggal X. Tambah 5X. 5 dah buat keluar, X kuasa 2 dah buat keluar, so tinggal perkali 1. Dia punya perkali eh, bahagi dengan 10, X kuasa 2. Ok, 5 bahagi 5, 1, 10 bahagi 5, 2. X ni sama, kita potong. So, jawapan akhir kita sama dengan 2X tambah 1 per 2. Okay, 2 de, uh, 2X tambah 1, 2 dengan 2 bawah ni tidak boleh dipotong eh. Sebab apa? Ada operasi tambah dekat sini. Kalau ada yang melibatkan operasi tambah dan tolak tu, tak boleh potong. Okay, kalau nak potong, yang operasi darab macam ni. Dia ada darab, so atas dengan bawah boleh potong. Macam ni, darab. 4 dengan bawah ni boleh potong. Kalau macam ni, 2X 
tambah satu. Dia dengan orang sebelah ni tambah. So tak boleh. Tak boleh potong. Okay. Okey, seterusnya kita sambung algebraic expression involving addition and subtraction melibatkan penambahan dan penolakan. Okey. So dia sama je macam fraction yang saya ajar awak sebelum ni, cuma nya dia ada unknown lah. Okey. Uh, untuk addition kena pastikan dia punya denominator ni sama. Kalau tak sama macam semal, aa, macam video yang sebelum ni kena samakan dia punya denominator. Okey, 6 dengan 3. So dia punya lowest common factor dia adalah 6. So yang 3 ni lah kita darabkan dengan 2 orang atas kena ikut. So a per 6 tambah dengan 2a per 6. Okay, so atas ni kita boleh sekalikan perkan dengan 6. So atas ni tadi like term. So kita boleh tambahkan 3A per 6. Okay, so ni nanti kita simplify lagi. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. So jawapan akhir kita A per 2. Okay, seterusnya P tambah 1 per 3 tambah 2 per P. 3 dengan P ni tak sama. So, kena samakan. Yang ni kita tak boleh uh, nak cari dia punya lowest common factor lah. lah. Jadikan dia sama. Ha, kena cari dia punya lowest common denominator. Nak carikan nak jadikan dia nombor yang sama. So, 3 kita darabkan dengan P. P pula kita darabkan dengan 3. Orang atas kena ikut apa yang orang bawah buat. So, yang ni darab P. So, atas darab P lah. Yang ini darab 3. Atas pun kena darab 3. So, yang ini kita expand dapat P kuasa 2 tambah P. Okay, tambah dengan 6. Bawah tadi kita dah samakan dia jadi 3P. So, jawapan kita P kuasa 2 tambah P tambah 6 per 3P. So, ini sajalah. Yang atas tak ada like terms eh. So, kita biarkan macam tu. Okey. Seterusnya. 2 per P tambah R tambah 2 per 2 P per P kuasa 2 tolak R kuasa 2. Okey. So, yang ni nak samakan. Uh, yang ni sama macam case tadi. Kita boleh pecahkan dia kepada P tambah R darab P tolak R. Okey, jadinya yang sebelah kiri ni yang kita perlu darabkan dengan P tolak R. Supaya dia punya denominator jadi sama. Okey, so atas dia pun perlu didarabkan dengan P tolak R. So, 2 P tolak R. Bawah ni tadi P tambah R, P tolak R. So, bila dah sama, kita boleh sekalikan dia jadi satu fraction lah. Okey, yang sebelah kanan tak perlu darab apa-apa. Okey, tambah 2P. Uh, per P tambah R, P tolak R. Okey, atas kita just selesaikan sahajalah. Ni tadi dapat 2P tolak 2R tolak 2P. So, yang ni tolak kosong. So, tinggal. Oh, sorry. Ni tambah. Tambah 2P. 2P tambah 2P. 4P tolak 2R. Per P tambah R. P tolak R. So ni jawapan dia. Okay. Seterusnya kita tengok subtraction between algebraic fractions. Okay, yang pertama, uh, contoh, ya, uh, yang ni contohnya denominator dia sama. Kalau sama, kita boleh terus jalankan operasi tolak atau tambah. So, 5Y tolak 3, tolak 3Y tambah 2. Ni masih lagi dalam bracket. Then, dia punya denominator sama. So, kita boleh satukan dia, sekalikan dia dalam satu 
fraction. Okay, ni tolak. Tolak ni kena expand lah. Tengok. Macam ni negatif positif. So, negatif. Negatif positif. Negatif. Okay. So, 5Y tolak 3Y sama dengan 2Y. Negatif 3 tolak 2 sama dengan negatif 5. So, 2Y tolak 5 per X. Ni jawapannya. Okay. Dan seterusnya, 5Y per X tambah 4 tolak Y tolak 1 per X tambah 4. Ha, ni pun sama. Dia punya denominator sama. So, boleh terus jalankan operasi tolak ni. Okay, so tolakkan. Okay, nak buka bracket. Expand satu-satu. Negatif, positif, negatif, 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 positif. So, 5Y tolak Y sama dengan 4Y. Dan tambah 1 per X tambah 4. Okay, so ini jawapan dia. Jadi, untuk masalah algebraic fractions yang melibatkan addition and subtraction, konsep dia sama macam fractions yang sebelum ni saya ajar. Denominator perlu disamakan terlebih dahulu dan baru kita boleh jalankan operasi tambah dan tolak. Okay, untuk multiplication and division, okay, dia sama juga. Yang atas kita darabkan dengan yang atas, bawah kita darabkan dengan yang bawah. Okey, so ni A darab A, A kuasa 2. 2B darab C, 2BC. Kalau perlu disimplify, kena simplify lah. Kena bagi jawapan in the simplest form dalam bentuk paling mudah. Okey, seterusnya. 3X per 8Y kuasa 2 darab Y per 12. Okey, mula-mula kita boleh selesaikan kita punya nombor lah. 3 dengan 12 bahagi 3, 1 bahagi 3, 4. Okey, X tak ada dekat bawah. Y ada 2 bawah atas 1. So, tinggal Y 1 lah dekat bawah. Atas ada tadi X, 8. Kita darabkan dengan 4 ni tadi. So, dapat 30. 2. Y tinggal kuasa 1. So, jawapan dia X per 32 Y. Ok, seterusnya 4 per 3 B tolak 1 darab B per B tolak 1. Ok, bawah ni tak... Uh, oh, ok. Uh, bila darab, kita just darab sahaja. 4 darab B, 3 B tolak 1 darab B tolak 1. <coughs> okay. Kemudian, P tolak Q darab P tambah Q. P tolak Q per P tambah Q darab P tambah Q per 2B. So, atas kita darabkan. Cumanya, kalau awak nampak term yang sama ni, kita boleh potong. Ha, sebab apa? Operasi tengah dia tolak. Okay. So, lepas sudah potong, jawapan akhir dia adalah P tolak Q per 2B. Okay, seterusnya kita tengok division problems between algebraic fractions. Okay, untuk pembahagian, sama macam yang saya tunjukkan sebelum ni untuk fraction. Okay, bila bahagi, kita perlu tukarkan dia kepada darab. Okey, cuma dengan syarat uh, fraction yang kedua ni perlu dia terbalikkan. Macam ni 6Y per X, kita terbalikkan dia jadi X per 6Y. Okey, so 3X per 2 ditukarkan jadi darab X per 6Y. Okey, so mana yang kita boleh simplify? Okey, contoh macam ni 3 dengan 6. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. Okey. Kemudian X dengan Y kita tak boleh potong. X dekat sini pun tak ada. So, just darabkan atas dengan atas. So, dapat X kuasa 2. Dan bawah ni 2 darabkan dengan 2 ni tadi. Lepas tu darab dengan Y. So, dapat 4Y. Jadi, jawapan akhir kita X kuasa 2 per 4Y. 
Okey, kemudian kita tengok contoh yang kedua. 7P per P tambah 2 bahagi P tambah 2 per P. So, kita tukarkan dia kepada darab. Jadi, yang fraction yang kedua ni kita terbalikkan. Jadi, P per P tambah 2. 7P. So, kita darabkan eh. 7P darab P. 7P kuasa 2. Nak simplify pun dia tak sama dengan uh, term yang bawah ni eh. So, 7P darab P. 7P kuasa 2. P tambah 2 darab P tambah 2. So, sama dengan kita just tulis P tambah 2 kuasa 2. Tak perlu expand eh. Sebab jawapan akhir kita nak dalam bentuk termudah. Okey. Seterusnya, 5 darab A tambah 2 per B bahagi A tambah 2 per B. Sama dengan, okay, tukarkan dia kepada darab. Fraction yang kedua ni, terbalikkan. 5 A tambah 2 per B darab B per A tambah 2. So, A tambah 2 ni sama dengan bawah, kita potong. B pun sama juga, kita potong. Jadi, jawapan kita tinggal 5 sahajalah. Okay, so itu adalah masalah addition, subtraction, multiplication and division involving algebraic fractions. Okay, so uh, untuk video kali ini saya dah cover sampai uh, situlah. Okay, seterusnya nanti uh, untuk video yang seterusnya. Kita akan jumpa lagi lah untuk quadratic equations and partial fractions. Okay, so sehingga bertemu lagi dalam video akan datang. Bye.